olen Markku Tuokko ja toimin kehystäjänä tällaisessa liikkeessä kuin Galleria Kehyskulma. Pitkän aikaa oli miettinyt, mitä, mitä suuntaa ja mitä tässä elämässä voi vielä tehdä jotain muuta. Ja silloin päätin tarttua tähän tilaisuuteen. Totesin heti, että tämä on mun työni, että tota, mä tämän haluan tehdä. Mä pidän ihmisten tapaamisesta ja on nautinto nähdä heidän tekemiään tai tuomiaan tauluja. Siinä nauttii siitä, että tota, saa asiakkaan taulut siihen muotoon, että ne herää tavallaan niin kuin eloon. Kehystämön etuna on se, että pystyy antamaan vaihtoehtoja paljon enemmän kuin massatuotannolla tehdyt valmiskehykset antaisivat. Haluan tehdä tästä sellaisen, että ne toimitukset olisi mahdollisimman nopeita ja luotettavia. Selvitän etukäteen, mitä työ tulee maksamaan ja milloin sen pystyy toimittamaan. Yrittämisessä on se vapaus, että sä voit tehdä asiat omassa tärkeysjärjestyksessä, olla oma itsensä herra. Myöskin voit käyttää sopivasti sitten aikaa omiin harrastuksiin, esimerkiksi soittamiseen. Musiikki on mulla aika sillä mukava harrastus, että se tulee aina silloin, kun sopivaa aikaa, niin harrastettu. Odotellaan listaa tai asiakkaita tai mitä tahansa, niin sitä mielellään alkaa soittelemaan. Hanurisoitu. Mä oon joskus aloittanut silloin Liedossa nuorena miehenä. Sitten tuli perheet, perustamiset ja rakentamiset ynnä muut. Ja Soittoharrastus jäi ja kurttu tuli myyty ja, ja tota, sitten oli yli 20 vuoden tauko jo, ja jostain, jostain löytyi uusi kiinnostus siihen hommaan ja tuli hankittua soitin ja Pitkä työ rupeama kirjapaino alalla on toiminut siinä erilaisissa kirjapainoalan tehtävissä. Silloin maala meni aika vähin ja tein muutamia maalauksia, mutta kun tämä kehystämyn hankin, niin olen tehnyt sitä hyvinkin paljon. Maalaus vielä täydellisesti mennessä, kun sen aloittaa, niin sillä on hyvin rentouttuva vaikutus. Maalaamisella on aika kaukana olevat juuret. Se on lähtenyt varmaan liikkeelle tuolta kansakoulua ajoista. Kun, kun mä olin ujo ja arka, niin mulla oli siellä hyvä opettaja, mikä halusi rohkaista mua. Ja hän 
arvosti mun tekemisiä, niin jäi siitä sellainen siemen, että tämä on mun juttu ja tätä mä haluan tehdä. Se on seurannut sitten elämän myötä 